Ambapo tunaanza rasmi kitengo cha patanisho na yuna bayo tungependa tumpatanisha tayari liko limesoma ujumbake ni jamaa amba naitua Saul ambaye anamiake shina nane na anasema angependa aweze kupatana na mchumbake amba naitua Kerubo Purity wamekua kwa mausiano kwa zaidi ya miaka tano na waliko sana mwaka wa 20 ayya ya ya 2020 3 years ago yo ni 3 years ago eh in fact za ni 2024 ni 4 mm atinga 24 meanza tu juzi kwa hivyo nasema ni miaka mitatu na miezi katha yes baada ya ye ya likuwa nataka kuenda Qatar eh na hii mambo imeleta shida gidi hii mm. mausiano ya unapata kwamba mtu anataka kwenda nje mm. aso wanadada mm. <laughs> is a bore a lot of problems kwa relationship nyingi sana haya kwa hivyo tungependa kumpigia Saul kwanza uh, ili tusikie mambo yake na tuone vile tunamsaidia kwa hivyo naomba Saul hebu shika simetu ili tuone vile tunakusaidia uh, tumpate Saul Saul habari gani ya mzuri sana uh, umeamka vyema Yeah, Aya, hebu tueleze kwa ufupi nini litokea kati yako na huyu mchumbako? Ya mchumba wangu kile kilichotokea. Mm. Kuna hii mpango hii ya kuenda Gulf mm-hmm. Saudi. Mm. Ya, yeah. so wakati alikuwa ameanza kupanga hiyo mpango, mm. nilikuwa nimemkanya kila kitu nikamwambia siende nitamshughulikia kila kitu kwa nyumba. Okay, baadaye alienda ama kuenda? Alienda. Alienda. Yeah. Na so, sasa ongoja kidogo. Ali... Jibu tu swali langu ndugu yangu kwa sababu ya muda nataka tu jibu maswali yangu eh. Yeah. Okay, kwa hivyo sasa hivi yuko wapi? Kwa sasa hivi yuko kwao. Yuko kwao, alirudi. Yeah, alirudi. Okay. Kwa hivyo tangu aende na kurudi mmezungumza mme kwa sababu nasema alienda 2020. Ya tumekuwa tukizungumza. Anasema namna gani? Tulikuwa tukizungumza ju, juzi alikuwa ameniambia ndugu yangu nimesema jibu tu maswali yangu alafu yeah. tuendelee kwa sababu ya muda nataka kufupisha mambo. Unajua tumecheza mziki na time oh. imeenda eh? Kwa hivyo jibu tu swali langu. Kwa hivyo unapomuuliza kwamba mrudiane anasema namna gani? Yeye yeah, mwenyewe haongei haongei ukweli Aungu. wakati nili, wakati nilijaribu kumweleza turudiane mhm akaniambia niende kwao mhm tukutane tuongee mhm nikajipanga nika kwa ile harakati ya kuenda kwao mm-hmm. ilikuwa tare 25 hii disemba hii ya akaniambia mhm wako na nini mkutano ya uko mhm so nisiende ye hat ye anajipanga akuje tarehe moja kufika tarehe moja alikuwa amezima simu simu imeenda mteja na ameni blacklist mm. yeah. na una, unasema hii tukio litokea 2020 na sasa hivi tuko 2024 una matumaini yeah. kwamba mnaweza rudiana kweli ya yeah, kulingana na venye sisi huongea mm. kuna matumaini mm-hmm lakini sasa kuna mtoto ambaye nilikuwa nimemwoa na ye wa nje ya ndoa mm. so tume kwa muda yote yenye tumekaa tumekaa zaidi ya miaka sita mtoto wako ama mtoto wake mtoto wake mhm alikuja na mtoto ya yeah, na si tulikuwa tunasumbuana na yeye pia upande wa mtoto wamkuweza kufanikiwa kupata mtoto wakati mlikuwa pamoja kuna ya yeah. mhm ya yeah, so wakati nilim, kuna vile nilimtetesha nikamwambia mm. alikuwa anataka akuje na mtoto juu kuna wakati tulikorofishana kapelekea wazazi wake mtoto so wakati nilimwambia anizalie mtoto ndio nishughulikie huyu mtoto mwingine mm. ye anataka nishughulikie huyu mtoto mwingine lakini hayuko tayari kuzaa hayuko tayari kupata mtoto na wewe yeah. lakini anataka ushughulikie mtoto huyu mtoto wake yeah anataka nishughulikie mtoto mwingine. Na hapo ndiyo akafunga safari ya kwenda Qatar. Ya akafunga safari na akaenda Qatar. Lakini licha yote wewe bado unataka kurudiana na yeye. Ya mimi nilikuwa nampenda. Hata nikipata mwanamke mwingine bado huwa nawaza huyo mwanamke. Sijui shida iko wapi. Bado namwaza. Ya. Okay. Haya. Basi shikilia hapo tumpigie. Eh tusikie wasemaje na tuone kama mtaweza kupatana eh. Uh, aliko sana na umadadada kwanza umadadada alikuwa na alikuja kondoa na mtoto na anasema 
hakuwa uh, tayari kupata mtoto mwingine naye na pia alikuwa anataka shughulikie mtoto mwingine. Hiyo ni mojawapo ya sababu vile walikosana. Mwanadada pia akafunga safari ya kuelekea kule Qatar, amerejea nchini na jamaa anasema bado anampenda. Anasema hata amekuwa kienda kule kupata mwingine lakini bado anawaza kerubo. Kwa hivyo ningependa tumpigie kerubo uh, naye tusikie anasemaje. Ili tuone kama wataweza kupatana. Kudhabu hilo ndio lengo la patanisho. Waliokosana kosana waweze kupatana na waweze kurudiana. Jamaa anasema he is still obsessed with the kerubo. Mm. Naomba. Hello. Eh hey, kerubo. Yes. Habari asubuhi? Salama. Eh, eh najua shangazi nani huyu amekupigia simu asubuhi eh? Mm. Ama tayari unajua? Mm? Na, mimi naitwa Gidi. Mm. Na kupiga kutoka Radio Jambo. So wewe unasikiza patanisho? Mm. -mm. Uh, oh, kwa hivyo hujaisikiza patanisho eh? Mm. Lakini umesikia patanisho? Umwahi kusikia? Mm. Sasa Kerubo kuna jamaa ametutumia SMS hapa. Mm. Uh, 2020. Na baadaye shida ikatokea mkakosana we ukaelekea kule Qatar na na baadaye ukarejea na anasema mmekuwa mkiongea <laughs> Kerubo amekata simu nikiongea <laughs> Kerubo tayari amekata simu ghost weka simu yako chini kidogo Ah sina simu mimi tu Amekata simu Kerubo tukizungumza Eh mm. hey, okay hey, bwana Uh, lo, Saul unaipata? Yeah. Nakupata. Hiyo ni sauti ya Kerubo? Ya. Yeah. Eh, nimeanza kumweleza mambo yako. Yeah. Lakini maana amekata simu mara moja. Je, yeah, huwa hivyo? Cause but nilituma hii text last time. Mm. Na nikamwambia nilitumia ya Gidi na Ghost ni ya watupatanishe. Mhm. Mm Akasema atashika. So unless umjaribu tena. Mm o oh, alisema atashika simu yetu. Ya, yeah, alisema next round atashika. Mm. Yeah. Haya, shikili hapo basi nijaribu tena. <laughs> Hii kazi na kwa na mambo. Wacha tu jaribu tena kumpata, acha niangalie namba yake, namba ilikuwa naisha na 23, okay. Please enter your password. Thank you. Okay, tunajaribu tena kumpata Kerubo. Eh hey, Kerubo. Uh. Sasa huyu jamaa anasema uh. angependa aone kama mtaweza kurudiana. Itawezekana kweli ama tumwambie namna gani? Arekebishe ndio ndio sababu kwanza. Ajirekebishe kwanza eh? Yeah. Okay, Kwa, tabia yake ni gani hiyo ambayo ina inakuudhi? Alsanglady, you can't be in a relationship. Mm -hmm. Where well, like kuko na mtoto atafumpa na kuko na taki mtoto. Ah. Mko yeah. na eh yeah. yeah. I did there for my kid but I've been a relationship yenye. Yaani mtu you can't find your Anakutaka lakini ataki mtoto wako. Yeah. Oh, hapo ndio shida inatokea eh. Yeah. Okay, kwa sababu yeye anajitetea akisema eti yeye ndiye alikuwa nakupenda lakini alikuwa anataka wewe umzalie mtoto kwanza eti ndiye ashughulikie but you... once you see the signs hiyo ni red card mm. you can't give in yet uko na mashughuli I, I agree with you by the way mkerubo hapo nakubaliana na wewe there's no way umekuja na mtoto alafu mtu anakwambia ati nizalie kwanza ati ndio nipende huyu mtoto wako that's a red flag Eh? lazima uoneshe mapenzi kwa huyu mtoto wako ndio uone kumbe huyu jamaa anaweza penda watoto. Hmm? Alo bwana <laughs> simu ya, ya si, Saul. Simu ya nani imekatika? Si ya Saul. Ya Saul yuko bado. Eh, hey, simu, simu ya karibu imekatika tena. No. We, bwana Saul. Ya. Yeah. Unasikiza vile mambo inaendelea hapa? 
Yeah. Eh, simu ya karibu imekatika. Hebu ngoja nimpigie tena. Na sijui kwa nini simu ya karibu ina katika katika hivi. Eh, eh. Please enter your password. Follow. Aja tujaribu tena kumpigia. Thank you. Ili tuone mambo itakuwa vipi hapa. The person you have called is not reachable. Oh, oh. We will notify you. Ama ilikuwa ni shida ya network. Network ama PR. Wenda wenda mali yuko kuna shida ya network kwa sababu itakuwaaje simu ina katika ina katakata. Kweli. Uh, baada ya muda fulani. Jaribu tena. Mm, Acha nijaribu tena. Please enter your password. Hizi ni changamoto za patanisho. Thank you. Je, asubuhi unapata watu na shughuli hapa na pale? Okay, hiyo ni shida ya network ama labda amezima simu ama battery pia uende hey, imeisha. Mm. Eh, moto labda pia imeisha. Eh, bwana Saul eh? Mm. Uh, simu ya kerube imekatika tumejaribu tena mara mbili yeah. na ni kama apatikani lakini kuna kitu ambaye amesema hapa eh? yeah. na hiyo kitu inaonekana ndio ilikuwa na muuma sana eh? yeah. anasema there is no way unaweza kuwa kwa relationship eh? yeah. na mtu apendi mtoto wako yani unampenda lakini umpendi mtoto wake kuna reason beyond that what is the reason gidi tumeka kwanza kitu tumeka karibu miaka tatu mhm mm purity mimba ya kwanza mhm alidoa uh. so baada ya kutoa mimba ya kwanza alitoa ama ilitoka ifi tulikuwa tunafanya kazi kampuni moja so kulingana na marafiki mm ndio waliniambia bibi yako alitoa mimba mhm mm so wakati mimba ya kwanza ilitoka hiyo mimba nilikuwa nampeleka nilikuwa nishaanza kumpeleka clinic mm. so tukaanza kukorofishana kidogo hiyo wakati nilikuwa nashughulikia mtoto mm. akaenda kwao kuenda kwao kurudi then kuna kitu ikapa nikitukikosana kidogo akipigia mama yake mama yake immediately anamtumia fair ya yeah? okay bwana eh, soul, soul eh? yeah stop confusing me i'm very keen <laughs> i'm a very keen listener eh? yeah. nimekuambia hivi yeah. mwanadada amesema shida kuu ni kwamba hauwezi yeah. penda mtu bila kupenda mtoto wake you can't separate that ukasema yeah. there is a reason sasa nimekupatia nafasi uniambie reason ukaniambia kwanza aletoa mimba ya kwanza ya pili the reason, mm. the reason ilikuwa hiyo kutoa mimba mm -hmm. That, that's why nikaanza ku nikaanza kumwambia siwezi kusaidia na mimi mwenyewe siwezi saidia huyu mtoto na mimi mwenyewe mm umekataa kunizalia second reason mm. ikaanza kusemekana anaongea na baba mtoto mm -hmm. so mi nikamwambia nitakushughulikia kila kitu kwa hii nyumba mm. lakini in case ya mahitaji ya mtoto sita kukataza kuongea na baba mtoto mm -hmm. ongea na baba mtoto kama ni msaidizi akusaidie mm. mambo na school fees na kila kitu mm. ya yeah, so hapo ndo penye shida ile baada hapo ukaacha kushughulikia mtoto wake. Ya baada hapo nikaacha kushughulikia mtoto. Mm. Ya akachukua mtoto akapelekea wazazi wake. Mm -hmm. Akarudi sasa ndio tukaanza kuishi. Mm. Ya. Yeah. Okay, haya, hebu acha shikilia hapo kidogo nijaribu kupata huyu mwanadada tena eh. Kidogo tu dakika moja, acha nijaribu kupata huyu mwanadada nione kama ataweza kupatikana. Please enter your password. Follow Thank you. Okay. Mm, kana sasa anapatikana. The number you're trying to reach is currently busy. Please hold or call back later. Safaricom is for you. Naomba inakuwa busy tena jamani. Huyu mwanadada ni kama pia hataki kuongea. Hataki kuongea. Okay. Haya, wacha tumalize na huyu ndugu. Bwana Saul eh? Yeah. 
Mimi najaribu kukuelewa na najaribu sana niweze kujua uh, shida ilikuwa inatokea wapi kati yenu ya. Yeah. Mwanadada hata ingawa tujaweza kuongea zaidi lakini kila ambacho amesema yeah. ni unless ujirekebishe. Eh? Ndio mnaweza rudiana na ametaja yeah. hilo swala la kupenda mtoto wake. So unasikia? Yeah. Kupenda mtoto wake. Na mimi ningependa kueleza hivi. Ikiwa yeah. umependa mtu Mm? Yeah. na umempenda wakati alikuwa na mtoto na kuambia awezi bagua kwa sababu yule yule unayempenda yeye pia kwa na mapenzi kwa mtoto wake unaelewa yeah. na uwezi sema eti kwa sababu labda mimba ilitoka hatujui kama alitoa ama ilitoka kwa sababu unasema ulisikia kwa marafiki moja marafiki pia wanaweza sema chochote labda uende ilikuwa ni tatizo fulani ya mimba mimba huwa na mambo mengi mimba ikatoka lakini wewe kwa sababu marafiki unasikiza marafiki wakasema ametoa uende kweli ama si kweli wewe sasa unaamua sasa eti sasa unachukia mtoto wake hata kama alitoa siungeendelea kuangazia mapenzi kwake na mtoto wake na uone vile mambo inaendelea ikiwa unaona kwamba anakuchezea basi unamwacha Unamwacha mnaachana unamwambia waziwazi kwamba mimi siwezi kaa na wewe kwa sababu ulitoa mimba yangu na mimi sioni kama naweza endelea lakini uwezi sema eti ulitoa mimba yangu kwa hivyo mimi nitachukia mtoto wako lakini wewe nitaendelea kukupenda itawezekana kweli ati mimi nitaendelea kukupenda ulitoa mimba yangu nitaendelea kukupenda lakini huu mtoto wako nitachukia si kumchukia kutomsaidia eh yeah. kutomsaidia yeah. yeah in the same thing eh yeah. the same thing mpaka akachukua mtoto akapeleka kwao si umetueleza hivyo mm. sasa you can imagine yeye anaishi na wewe wewe unampenda na yeye mtoto wake ambaye anafaa kuwa na yeye ameacha huko kwao ambaye pia anafaa kumpenda unajua hapo ina, inakuwa kuna kizungumkuti kidogo ndugu yangu eh yeah? mm. Hata Na... ingawa sijasikia upande wa huyo mwanadada kuweza kujua mengi zaidi lakini kidogo ambaye amesema ni kwamba jerekebisha hii mambo ya mtoto ikiwa utapenda mtoto wake basi sidhani kama atakuwa na shida hmm? Na pia nakuelewa wewe kama mwanamume kuna ile hisia za mwanamume unataka kuwa na wako hmm. eh? Mimi nakuelewa ndugu yangu na kuelewa wewe kama mwanamume pia ukiwa na mwanamke kuna ile hisia za ki, kiume mm. eh? it's a it's a, a fem, uh, nini ma, mambo hata simba <laughs> pale pale msitu unajua simba akienda kap, akapata wengine pale huwa na huwa watoto wa huyo mama wote Kweli. anaanza upya yes. nimewahi kuona mambo kama no, ni, ni kwa familia ya simba eh? wanafanya hivyo <laughs> <laughs> lakini imanishi kwamba sasa uchukie uchukie mwanadada ba amekukie mwanadada ba amekukie mwanadada ba amekukie mwanadada ba amekukie mwanadada kama unaona kwamba alifanya mabaya basi unamwacha lakini uweze mpenda alafu usipende mtoto wake kweli wacha niulize sol mara ya mwisho kuonana na wewe mwanadada ni lini bwana sol Bwana Sol unatupata? Ametoweka. Yuko hewani, yuko hewani. Sol unatupata? Okay, ulikuwa utakueleza nini bwana mle? Manake, mm. kama walionana 2020. Mm. Hii ni miaka mitatu imepita gidi. Mm. Na huyu mwanadada ukiangalia mm. alikuwa amemwambia Sol anataka kwenda kwa auto tarehe 25. Mm. Akamwambia wanakutana kijamii. Mm. Tarehe moja akasema yuanya akazima simu. Mm. Dosa red flag soso. Mm. Kwa sababu kwa nini azime simu? Mm. Kwa nini? Kwa hivyo unaambia Sol nini? Naambia Sol mimi mm. ajipatie shughuli. Mm. Because Ah uh, kerubo sidani ka, kama ako na time na sol sasa hivi. Mm. I think hata uenda labda kuna mahusiano merudiana na baba mtoto. Okay kuna two issue hapo bwana Mle. Yes. Tunajaribu kuangalia upande wa bwana Sol mm-hmm. na upande wa mwanadada. Yes. Upande wa mwanadada yeye tayari amesema mm-hmm. yeye chida yake kuu ni kwamba uwezi nipenda na usipende mtoto wangu. Yes. 
Yes. Kwa upande wa Saul pia anahisi kwamba uenda huyo mwanadada anataka kumtumia. Kumtumia ashughulikie mtoto wake ili hali awataki kupata nini? Kupata mtoto naye. Hiyo pia ni, ni fikra ya Saul. I'm trying to put myself in, in Saul's shoes. shoes. Ya yeah, anahisi kwamba huyo mwanadada hataki kupata mtoto na mimi, mtoto wa kwanza alitoa alafu anataka nishughulikie mtoto wake never ever but i still love her unaona anampenda lakini hakuna vile anaweza nifanya ati nishughulikie mtoto wake ila hali mimi na yeye hatuna mtoto na upande wa huyo na dada na anasema huyu jamaa kuna vile unaweza nipenda na usipende mtoto wangu kwa hivyo hapo ndiyo tatizo linatokea na ningependa wanachamba waweze kutoa ushauri ili tuweze kusaidia hawa na ndoa namba ya simu ni 020 44 45975